हेलो फ्रेंड्स आशा करी सबाई भलो आनारल नलेज अब टेक्सटाइल चैनल पक्ष आपके स्वागत आज के टपिक्स नहीं आलोचना कर टपिक्स तो खूब ही खूब इम्पोर्टेंट एक टपिक्स जेटा जाना प्रत्येक टेक्सटाइल इंजिनियर तो अवश्य जरा डाइंग अबाउट पार्सन जब कर जरा लैब जब कर तर तो अवश्य जिनटे सम्पर्क धारणा रखते हैं ता ना तक पद पदे विभिन्न पोजिशन सम्मुखीन होते हो चलो आप मूल आलोचन फिर जाए मूल आलोचन जावर आगे जरा चैनल सबसक्राइब एख करें नहीं ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर जरा अलरेडी सबसक्राइब कर फेले तक असंख्य धन्यवाद चलो आप मूल आलोचन फिर जा आज के बाद जो टपिकगल कावर करब तर मध्य प्रथम हलो व्हाट इज सी एम सी मैं सी एम सी बोलते हमें कि बुझी व्हाट इज एसपेक्टो फटोमिटर एसपेक्टो फटोमिटर बोलते हमें कि बुझी फांगशन एसपेक्टो फटोमिटर एसपेक्टो फटोमिटर दिए क्यों क्ज करते हाउ टू प्रिफार सी एम सी रिपोर्ट क्यों हमें एक सी एम सी रिपोर्ट तैरि करब वोटार सम्पर्क आलोचना करब व्हाट इज मेटामारिजन मेटामारिजन जिनटा कि वोट नहीं डिटेल्स आलोचना करब एंड फाइनल किस टीप्स देव जाते शेप सम्पर् भलो एक धारणा पाई जो सी एम सी रिपोर्ट देखे नहीं आलोचना करब मूल आलोचना जावर आगे हमें एक सी एम सी रिपोर्ट देखो जगह सचार सर फैक्टर से देखे थी एरपोर्ट के प्राथमिक धारणा नेब जाते टपिकगल आलोचना करब वो खूब सहजे बुझते परि चलो आप सी एम सी रिपोर्टर सी परिचित हो नहीं हल एक स्टैंडार्ड शास जेटर साथ डाइन कर बेसर सा कम्पेरिजन करब ये हल से बेस जेटा स्टैंडार्ड साथ कम्पेयर करब निस रेगुल डाटा बिलू जेगला बुझते हैं भैल्यूगल द्वारा क्यों बुझाई भैल्यूगल जो ना बुझी तेल रिपोर्ट भलोक बुझते पर बाम पक्ष तो जो देखी देखा जाने लाइट सोर्स आसे फार्स फिल्ड आसे सी एम सी डेल इ भू आसे डेल एल भू आसे डेल ए भू आसे डेल बी भू डेल सी भू डेल एस भू एवं मेटामारिजम भैलू आसे ए भैलू प्रत्येक एक जिन मीन करो आप जो भलोक ना बुझी भैल्यूगल से भलोक बुझते पर यहाँ हलो से एक ग्राफिकल डिजाइन ये ग्राफिकल डिजाइन देखे अंत हमें निश्चय भैल्यूगल पे थी और यहाँ हलो टोटाल सामारिटा तर मैं से डार्क आसे ना कि ग्रीनेज दिखे आसे ना कि यूनिजर दिखे आसे ये टोटाल सामारे थे बुझते पर चलो आप मूल आलोचना फिर जाए यह स्लैडा प्रथम के शेष पर्त देखते हो ना जिनगूल सहजे बुझे जाए ना हमारे एक नम्बर क्वेश्चन हलो ह्वाट इज सी एम सी सी एम सी बोलते हमें बुझा कलर मेजारमेंट कमिटी सी एम सी टेस्ट जेनारे कोई थी डाइंग बेस्टा स्टैंडार्ड शास कतटुकू दूर बात क्लियर भाव बोझान जो इटा के अन्न कथा डेलि भू बा टाटा कलर रेजालू बोले थी माझे माझे हमारे खूब ही कठिन हो दाड़ा फेब्रिकेट टोन डैप मेटामारे जो वगल सम्पर् भलोक बोझार जो कारण ये मैं टू मैन भेरि करीज स्पेक्टो फटोमिटार यूज करी जेखान डाइंग बेस्टा स्टैंडार्ड शास से कतटुकू दूरे का सम्पर्क एक कैलकुलेशन पे थी जेटे के सी एम सी टेस्ट बोलते एन देख ह्वाट इज एसपेक्टो फटोमिटार ये हल एक एसपेक्टो फटोमिटार जेटा साधारण हमें फैक्टर से व्यवहार कर एसपेक्टो फटोमिटार कि एसपेक्टो फटोमिटार हलो एम एक फिजिकल टुल्स जेटा डाइंग फैक्टर से मेनलि व्यवहार करके ये साधारण डाइंग बेस्टा स्टैंडार्ड शास कतटुकू दूर का सम्पर्क एक रिपोर्ट पे थी ताड़ा लैब ये लैब डेवलपमेंट कर डेवलपमेंटर जो व्यवहार कर एक् देखो एसपेक्टो फटोमिटार दिए क्यों क्ज करते एसपेक्टो फटोमिटार दिए कलर डिफारेंस बेर करते मैं हमारे स्टैंडार्ड शास बेस्टा कतटुकू दूर का सम्पर्क हमें एक धारणा पे पास फिल एनालसिस डाइंग बेस्टा स्टैंडार्ड शोर साथ पास कर लो ना कि फिल कर लो ये सम्पर्क हमें एक रेजाल पे थी फार्सनेस रेटिंग सम्पर्क हमें एक ग्रेडिंग एखान परि मेटामारिज सम्पर्क एक स्पष्ट धारणा पे थी शेट लाइफ भी सम्पर्क एक कैलकुलेशन करी 
कस कम्पायर जाता मैं हमारे एक लैब डेभलपमेंट करते गए कत पार्सेंट कलर लागल वेशन कतटुकू कस्ट लागल वोट सम्पर्क हमें एक क्योंकुलेशन पे थी कलर मेस प्रोडक्शन कलर मेस प्रोडक्शन बोलते ये बाहर तक जो स्वास्थ्य दे वोटा के डेभलपमेंट करार्जन की की कलर व्यवहार कर लागे और कत पार्सेंट व्यवहार कर लागे वो क्योंकुलेशन डाटा कलर थे पे थी एवं फाइनल एखान एक रिफ्लेक्टेंस कार पे थी तर मैं जे जे डाइसगुल यूज करी वोगूल रिफ्लेक्टेंस कार कम आई सम्पर्क हमारे स्पष्ट धारणा पे थी डान दिखे फिगेट एक कम्बाइन एसपेक्टोपेटोमिटर देखते जेखने एसपेक्टोपेटोमिटर साथे फिसि कानेक्टेड होन स्पष्ट देखते पाई एक्चुअल रेजल्ट देखो फार्स पैरामिटार आसन डिंग सी एम सी टेस्ट मैं सी एम सी टेस्ट करार्जन की कि पैरामिटार व्यवहार कर लगे डिंग सी एम सी टेस्ट फलोइंग पैरामिटार जेनारे आसन तेल निश्रे भूगुल पे थी डेलि भू डेल एल भू डेल ए भू बा डेल्टा ए डि बी भू बा डेल्टा बी भू डि सी भू बा डेल्टा सी भू डेल एस भू फाइनल मैटामारिजन एगू आप एक फरवर्ती स्लैडे आलोचना करब ये जे सीम्पलगू नहीं आलोचना कर लम ओगू एक डिटेल्स आलोचना करब डेलि बोलते बुझा कलर डिफरेंस वोटा अन्न कथा डेल इ भू बलाू थे आसले जानते डाइन कर बेस्टा स्टैंडार्ड शोर साथ पास कर लो ना कि फेल कर लो ना कि वार्निंग पास कर लो सेट नटको जो डेल भूटा फेल कर टोटाल कलर डिफारेंस डेलि भू जिरो थे जो जिरो पॉइंट सेवन फाइव है तेल वोटा पास बोल जो डेलु भू जिरो पॉइंट सेवन टू वन तेल वोटा के बोलते कमार्शियल पास मैं वार्निंग एवं जो डेलि भूटा वन चे बी है तेल वोटा के फेल बोल तर मैंने शेट्ट स्टैंडार्ड हार साथ मैच करना तर मैं शेट्ट नटके ये बार एक्सेप्ट करना एत कण डेलि भू नहीं आलोचना कर लगभग बाकी सैम्बलगुल आलोचना करब प्रथम आसि डेल एल भू डेल एल भू द्वारा बुझे डाइन कर बेस्टा स्टैंडार्ड शोर साथ लाइटार ना कि डार्कार जो प्लस चिन्ह है तब शेट्ट लाइटार आसे और जो माइनस चिन्ह बुझाई बोल शेट्ट डार्कार आसे केंद्र के ऊपर दिए ग डेल एल एर मान प्लस हो तर मान से लाइटर दिखे जाए कैंड के नीचे दिखे आसले डेल एल एर भू हो माइनस तर मान से डार्कार दिखे जाए इरपर आसब डेल ए डेल ए भू द्वारा बुझबा डाइन कर बेस्टा स्टैंडार्ड हार साथ रेडिस आसे ना कि ग्रीनिस आसे जो डेल ए भूर मान पजिटिव है मान प्लस है तेल से रेडिस दिखे आसे और जो डेल ए भूर मान माइनस है तेल से ग्रीनिस दिखे आसे जो केंद्र के डान दिखे जाए डेल ए भू मान प्लस पा तम मैं रेडिस दिखे जाए डेल ए भू मान जो माइनस है तो हमें शेट्ट बुलिस दिखे जाए इरपर आसबा डेल वि डेल वि भू बोलते बुझा शेट्ट यूलिस ना कि बुलिस जो डेल वि भूर मान प्लस है तेल सेट हो यूलिस और जो डेल वि भूर मान माइनस है सेट हो बुलिस केंद्र के ऊपर दिए गले डेल वि भूर मान प्लस हो मान यूलिस दिखे जाए केंद्र के नीचे दिखे आसले डेल वि भूर मान मानिस दिखे जाए मैं से बुलिस हो आसब डेल सी भू डेल सी भू मानी से क्रोमार डिफारेंस मानी जो पजिटिव भू है तेल से ब्राइटार बुझा और जो नेगेटिव भू है तेल से डालार आसे हमारे शेडर तुलन और डेल एस बोलते बुझा डिफारेंस इन हिउ हिउ बोलते हमें डिफारेंस कलर के बुझा डान दिखे फिगेट जो क्लियर भाव देखी तेल सहजे विषयगू सहजे बुझते पर ये फिगेट देखे और क्लियर बुझते जो केंद्र थे के डान दिखे जाए देखा जाते आस्ते डेल ए भूर मान बाढ़ते तर मानी रेडिस बाढ़ते और जो बाम दिखे जाए देखते रेड कमते क्योंकि से एक घृणी दिखे जाबर केंद्र थे जो ऊपर दिखे जाए देखा जा यूलिस टोन बाढ़ते तरह मानी डेल वि भूर मान बाढ़ते तरह मानी से एक यूलिस दिखे जा केंद्र जो निजे दिखे आसि तर मानी 
ভ্যালুটা কমতেছে সে একটা বুলিশের দিকে যাচ্ছে এভাবে আমরা একটা সেট সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি এখন আমরা আসি হোয়াট ইজ মেটামারিজম মেটামারিজম বলতে আমরা কি বুঝি মেটামারিজম বলতে আমরা এমন একটা বিষয়টা আর কি বুঝি যেখানে দুইটা কালার করা স্যাম্পল এক লাইট সোর্সে এক ধরনের মনে হবে মানে একই মনে হবে কোনো ডিফারেন্ট বোঝা যাবে না কিন্তু যখন অন্য লাইট সোর্সে যাব তখন একটা ডিফারেন্স বয়ে যাবে তার মানে এক লাইট সোর্সে কোনো ডিফারেন্স নাই যখন আমরা অন্য লাইট সোর্সে যাব তখন সেটার একটা ডিফারেন্স বয়ে যাবে তখন ওইটাকে বলবো আমরা মেটামারিজম উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি মনে করেন আপনি বাসা থেকে দুই পায়ে মজা পড়ে গেলেন দুইটা একই কালারের কোনো প্রবলেম কিন্তু যখন অফিসে গেলেন তখন দেখলেন যে অফিসের যে লাইট সোর্সটা চেঞ্জ হলো আপনার বাসার যে লাইট সোর্স অফিসের লাইট সোর্স কিন্তু অন্য রকম হলো তখন দেখা গেলো যে আপনার দুই পায়ের মধ্যে দুই রকম এর চেয়ে হাসি করে বিষয় কি হতে পারে সুতরাং মেটামারিজম জিনিসটা কারো কাম্য নাই যদি মেটামারিজম ভ্যালুটা পয়েন্ট ফাইভের নিচে থাকে তাহলে আমরা বলব পাশ মানে সে একটা ওকে আছে ডিফারেন্সটা অতটা বোঝা যাবে না কিন্তু যদি মেটামারিজম ভ্যালুটা পয়েন্ট ফাইভের চেয়ে বেশি হয় তাহলে সেটটা নটকও হবে তার মানে মেটামারিজম বেশি দ্বারা পড়বে তার মানে বাসা একরকম সেট অফিসে গেলে অন্যরকম মনে হবে তাহলে বন্ধু এখন আমরা এমন কিছু টিপস আপনাদের দেখাবো যেগুলো জানলে আপনারা সে সম্পর্কে সহজে কমন করতে পারবেন আমাদের প্রায় সময় আমাদের বসরা জিজ্ঞেস করে থাকে সে একটা কত পার্সেন্ট ইউলিশ বা কত পার্সেন্ট গিনি বা কত পার্সেন্ট রেডার অথবা কত পার্সেন্ট লাইটার এইটা সহজে আমরা বলতে পারবো এতক্ষণ আমরা যেসব ভ্যালু নিয়ে আলোচনা করলাম তার মানে ডেল এ ডেল বি ডেল সি ডেল এল এই ভ্যালুগুলাকে যদি আমরা পার্সেন্টেজে কনভার্ট করি তার মানে ভ্যালুগুলাকে যদি আমরা দশ দ্বারা গুণ করি তাহলে পার্সেন্টেজে পরিণত হবে উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যদি ডেলের মান যদি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ হয় এটাকে যদি আমরা দশ দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে ডেলে বলতে আমরা এডিজ বলতেছি এবং পজিটিভ যেহেতু তাহলে আমরা এডিজ বলতেছি তার মানে আমরা বলতে পারবো যে সেটটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট রেডিসের দিকে আসে একইভাবে ডেলে যদি মাইনাস ভ্যালু হয় এবং পয়েন্ট থ্রি ফাইভ করে যদি আমরা দশ দ্বারা গুণ করি তাহলে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে গ্রিনিসের দিকে আসে এবং সেটটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট গ্রিনিস একইভাবে ডেল ভ্যালু মান ওয়ান কে যদি আমরা দশ দ্বারা গুণ করি টেন হবে তার মানে টেন পার্সেন্ট লাইটার পজিটিভ ভ্যালু হলে লাইটার যদি নেগেটিভ ভ্যালু হবে তাহলে ডার্কার হবে এবং দশ দ্বারা গুণ করলেও হবে টেন পার্সেন্ট তার মানে সেটটা টেন পার্সেন্ট ডার্কার আসে এবার আমরা আলোচনা করব বাইরের লাইট সোর্স নিয়ে আমরা যখনই সিএমসি রিপোর্ট তৈরি করব তখন আমাদের একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে কোন বাইরের জন্য আমরা সিএমসি রিপোর্ট করতে যাচ্ছি এবং ওই বাইরের লাইট সুইচগুলো কি প্রাইমারি লাইট সুইচ কি সেকেন্ডারি লাইট সুইচ কি যদি লাইট সুইচ ভুল হয় তাহলে আমাদের রিপোর্টও ভুল আসবে যেমন এমএনএসের লাইট সুইচ প্রাইমারি লাইট সুইচ হলো টিএল এইট টু ফোর সেকেন্ডারি ডি সিক্সটি ফাইভ একইভাবে ফুমার প্রাইমারি লাইট সুইচ হলো ডি সিক্সটি ফাইভ সেকেন্ডারি টিএল এইট টু ফোর এস লিবারি প্রাইমারি ডি সিক্সটি ফাইভ সেকেন্ডারি টিএল এইট টু ফোর এস এম এ প্রাইমারি সুইচ হলো টিএল এইটটি থ্রি সেকেন্ডারি ডি সিক্সটি ফাইভ টাশিয়ারি এফ ইলেভেন একইভাবে ডেকাথলনের প্রাইমারি লাইট সুইচ হলো এফ ইলেভেন এবং সেকেন্ডারি হলো ডি সিক্সটি ফাইভ যখনই আমরা ওই সব ভাইয়ারে সিএম সিটি ফুড বাই করব তখনই আগে আমাদেরকে লাইট সুইচগুলো সিলেকশান করে দিতে হবে এবং এই অনুসারে আমরা কিন্তু রিপোর্টটা পাব যদি লাইট সুইচ ভুল হয় তাহলে আমাদের কিন্তু ডাটা কালারের যে রেজাল্টটা পাবো ওইটাই ভুল আসবে তখন আমাদের ক্যালকুলেশানটা টোটালি একটা রং ক্যালকুলেশন হবে সুতরাং অবশ্যই সাবধান যখনই আমরা সিএম সিটি ফুড বাই করবো আমাদের বাইরের লাইসেন্সগুলো অবশ্যই মাথা রাখতে হবে হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা আমাদের মেন রিপোর্টে ফিরে আসলাম যেটা আমরা প্রথম স্লাইডে দেখাইছিলাম একটা বেসিক সিএমসি রিপোর্ট ওই স্লাইডে আমরা অতটা বুঝতে পারি নাই এর মধ্যে আমরা আমাদের সবগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ফেলছি এখন আশা করি এই রিপোর্টটা থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারবো যেগুলো আগে আমরা বুঝতে পারি নাই এখন ইজিলি সেটা আমরা ক্যাশ করতে পারবো চলুন আমরা দেখি বুঝতে পারি কি না আমি আগে বলেছিলাম এটা হলো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড সোয়াস এটা হলো আমাদের বেসের সোয়াস যেটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড সাথে কম্পারিজন করব এরপর প্রথম ফিগারটা আমরা বলছিলাম লাইট সোর্স এটা যদি ডেকাতলম বায়ার হয় তাহলে আমাদের ফাইমারি সোর্স হলো এফ ইলেভেন এবং সেকেন্ডারি হলো ডিসিস্টি ফাইভ আমি আগে বললাম যে বায়ারের আমরা 
সিমস রিপোর্ট বাইরে করব আমাদের লাইসেন্সটা আগে সিলেকশন করে নিতে হবে এরপর আমরা দেখব পাস নাকি ফেল আমাদের বেসটা স্ট্যান্ডার্ড সোয়ার সাথে পাস করলো নাকি ফেল করলো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডেলি ভ্যালু আমি বলছিলাম ডেলি ভ্যালু যদি জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে হয় তাহলে সে একটা পাস তার মানে এটা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আসে তার মানে সে একটা খুবই ভালো পাস এবং এটা যদি আমরা টেন দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে পয়েন্ট ওয়ান তার মানে ডিফারেন্সটা খুবই সামান্য আমাদের স্ট্যান্ডার্ড সাইডের তুলনাই এরপর আমরা ডেল এল ভ্যালু বলছিলাম সে একটা ডার্ক নাকি লাইটের দিকে আসে যেহেতু মাইনাস ভ্যালু ওই জন্য আমরা বলবো সে একটা ডার্কার আসে আর এটাকে যদি আমরা টেন দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান তার মানে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট ডার্কার আসে এরপর আমরা বলবো ডেলে ডেলে ভ্যালু বলছিলাম আমরা সে একটা রেডিশ নাকি গ্রিনিশ যেহেতু মাইনাস ভ্যালু আসে তাহলে সে একটা অবশ্যই গ্রিনিস এবং খুবই হালকা গ্রিনিস যেহেতু পয়েন্ট জিরো জিরো ভ্যালু এরপর আসবো আমরা ডিবি ডিবি বলতে আমরা বুঝেছিলাম সেটটা কি ইউলিশ নাকি বুলিশ যেহেতু পজিটিভ বলু অবশ্যই সেটটা ইউলিশের দিকে আসে আর যেটাকে আমরা যদি টেন দ্বারা গুণ করি তাহলে পাবো পয়েন্ট টু পার্সেন্ট তার মানে সেটটা পয়েন্ট টু পার্সেন্ট ইউলিশের দিকে আসে এরপর আমরা ডিসি বলছিলাম ক্রোমা মানে সেটটা ব্রাইটার আসে নাকি ডালার আসে যেহেতু পজিটিভ বলু সেটটা অবশ্যই ব্রাইটার আসে এরপর আসে মেটামারিজম মেটামারিজম আমরা বলছিলাম যদি জিরো পয়েন্ট পাইপের নিচে থাকে তাহলে আমরা ওইটাকে বলবো পাস মানে ভালো এখন দেখা যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু আসে তা মানে খুবই ভালো পাস মানে মেটামারিজম নাই বললেই চলি এরপর এটা হলো সে গ্রাফিক্যাল ফিগার যেখান থেকে আমরা নিচের ভ্যালুগুলো পেয়েছি যদি কেন্দ্র থেকে আমরা ডানের দিকে যাই তাহলে আমরা বলছিলাম সে একটা রেডিস হবে উপরের দিকে গেলে হবে ইউলিশ আর নিচের দিকে আসলে বুলিশ বামে গেলে রেডটা কমবে তার মানে জিনিসের দিকে যাবে একইভাবে ডেল এল যদি উপর প্লাস হয় তাহলে আমরা বলবো সেটটা লাইটারের দিকে আসে আর যদি মাইনাস হয় সেটটা ডার্কার দিকে আসে আর এটা হলো টোটাল যে ফিগারগুলো তখন আমরা আলোচনা করলাম মানে যে ভ্যালুগুলো নিয়ে আমরা কথা বললাম ওইটা সামারি হলো এটা তার মানে সেটটা দেখা যাচ্ছে ডার্কার ডার্কার বলতে আমরা বলেছিলাম যেহেতু ডি এল এর ভ্যালু মানটা মাইনাসের দিকে আসে ওই জন্য সেটটা ডার্কার এরপর আসে মোর গ্রিন গ্রিনকে জন্য যেহেতু ডেল এ ভ্যালুর মান মাইনাসের দিকে আসে তার মানে সেটটা গ্রিনিসের দিকে আসে এরপর দেখা যাচ্ছে মোর ইউলো যেহেতু ডিপির ভ্যালু মানটা পজিটিভ আসে ওই জন্য সেটটা মোর ইউলিস তো এই সামারিটা দেখে আমরা ওই শেয়ার সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পাইতে পারি অর্থাৎ ওই সামারি নির্দেশ করতেছে আমাদের বেস্টা স্ট্যান্ডার্ডের তুলনায় ডার্কার আছে গ্রিনিসের দিকে আছে এবং ইউলিসের দিকে আছে তো আশা করি আপনারা সবাই এই স্লাইডটা ভালো করে বুঝতে পারছেন আজকে আমরা যে টপিকগুলো কাভার করব তার মধ্যে প্রথমটা হলো হোয়াট ইজ সিএমসি মানে সিএমসি বলতে আমরা কী বুঝি হোয়াট ইজ এসপেক্টো ফটোমিটার এসপেক্টো ফটোমিটার বলতে আমরা কী বুঝি ফাংশন অফ এসপেক্টো ফটোমিটার এসপেক্টো ফটোমিটার দিয়ে আমরা কী কী ধরনের কাজ করতে পারি হাউ টু প্রিফার সিএমসি রিপোর্ট কীভাবে আমরা একটা সিএমসি রিপোর্ট তৈরি করব ওটার সম্পর্ক আমরা আলোচনা করব হোয়াট ইজ মেটামারিজম মেটামারিজম জিনিসটা কি ওটা নিয়েও আমরা ডিটেলস আলোচনা করব এবং ফাইনালি কিছু টিপস দেব যাতে করে আমরা একটা শেয়ার সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা পাই যেটা আমরা সিএমসি রিপোর্ট থেকে নিয়ে আলোচনা করব এখন আমরা কিছু এক্সট্রা টিপস দেব সাধারণত আমরা সিএমসি টেস্টটা এসপেক্টো ফটোমিটার ব্যবহার করে করে থাকি এসপেক্টো ফটোমিটারটা আমাদেরকে অবশ্যই আট ঘন্টা পর পর ক্যালিব্রেশন করে নিতে হবে তা না হলে একবারে রেজাল্ট পাওয়া যাবে না আমরা মেনলি থ্রি লাইস সোর্স ইউজ করে থাকি আমাদের বায়ারের রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে তার মধ্যে মেন লাইস সোর্স হলো ডি সিক্সটি ফাইভ টিএল এইটটি ফোর এবং টিএল এইটটি থ্রি তো বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো করে বুঝতে পারছেন এবং আশা করি এই নলেজটা আপনারা আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে ব্যবহার করতে পারবেন তো আশা করি নেক্সট প্রেজেন্টেশনে আমরা যে ভ্যালুগুলো নিয়ে এতক্ষণ আলো করলাম যে টপিস নিয়ে আলোচনা করলাম ওইটা কীভাবে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে আমরা ব্যবহার করি ওইটা একটা ভিডিও আমি সামনে নিয়ে আসবো তো এই পর্যন্ত সাথে থাকুন বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক